வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் பிக் அவுட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அ நெக்ஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் எனர்ஜி பேங்க்ஸ் இன் சாலிட் ஸோ பிஃபோர் தட் டாபிக் பிக் அவுட் டு கோ அண்ட் சர்ச் இன் த சேனல் பிளே லிஸ்ட் அண்ட் பிக் அவுட் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் ஃபார் த ரிமைனிங் டாபிக் ஃப்ரம் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ டுடே வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தன் எனர்ஜி பேங்க்ஸ் இன் சாலிட் ஸோ தன் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ்னாலே வி ஹவ் டு ரிமெம்பர் தட் தட் ஷுட் பி ஏ இன்சுலேட்டர் அண்ட் செமி கண்டக்டர் அண்ட் மெட்டல்ஸ் வி ஆர் ஃபெமிலியர் வித் தட் வி ஆர் ஆல் வெல் நோன் அபவுட் தட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி ஹவ் டு ஸ்டடிட் அபவுட் தன் இகே டயக்ராம் ஸோ தன் எனர்ஜி பேண்ட் இன் சாலிட் ஸோ வென் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ப்ராட் க்ளோஸ் டு ஃபார்ம் ஏ சாலிட் த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆர் பை தன் ஓவர் லேப் அண்ட் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தட் இஸ் டிஸ்கிரிட் எனர்ஜி லெவல் form energy band due to quantum mechanical interaction so there should be detailed explanation will be given in the 12th standard book itself okay good so we are all familiar with that word then balance band and conduction band then band gap so what is the band gap is most important Uh, things we have to remember that the band gap in between balance band and conduction band that is called the band gap band gap will be varied for different materials for example silicon germanium then different material have different band gap energies so other part of the nariya research are going nowadays so the balance band is the highest energy band filled with electrons at zero kelvin if the temperature is increases we know that uh, some of the electron will go from ground state to the excited state and conduction band then higher energy band where electron can move freely so then band gap the energy difference between conduction and valence band these are all the most important uh, we remember that okay so then some of the classification based on energy band so then property then metal then semiconductor then insulator for valence band oda uh, metal property it should be a partially filled in semiconductor la the valence band should be filled in insulator la that should be a filled that should be one of the diagram we are all familiar with that so in between uh, conduction band and valence band we have to overlap then uh, there should be a small energy gap and more energy gap in insulator so the conduction band in metal there should be a overlap with valence then semiconductor empty at zero kelvin in insulator conduction band is empty so that is the most important for band gap in metals that should be a zero or or overlapping in semiconductor that band gap is very small is approximately 1 electron volt in insulator the band gap is large is greater than 3 electron volt for example it like uh, some of their books they give greater than 10 electron volt okay so then here conductivity is high in metal then conductivity is moderate in semiconductor so it depends upon the temperature okay and in insulator the conductivity is very low so then energy band diagram if you take the metal uh, metal uh, in that valence and conduction band it's overlap even at zero kelvin then free electron is exist in metal then hence it should be excellent conductors okay then in insulator the energy gap is very large that should be greater than 3 electron volt so the electron cannot jump from valence band to conduction band at room temperature okay so hence there is no conduction in insulator so then semiconductor the energy gap is 0.7 electron volt for germanium and 1.1 electron volt for silicon so that is the most important 99 percentage the question may be asked in the part okay if you take then previous year question paper the 99 percentage of question will come in this cases only for semiconductors okay so then few electrons are thermally excited to conduction band so conductivity increases with temperatures so this is the ed di e sorry ek diagram then energy versus crystal momentum here e ref, uh, refers energy then k refers as then crystal momentum that should be energy versus wave vector then it represented as a k describe the relationship between the electron energy and momentum in a crystal so idhe or question of form panni kekalam so some of the important 
we have to remember while studying the EK diagram, it shows allowed and forbidden energy region. At the Berlin zone boundaries, the energy band exhibit band gaps. So, the shape of the EK diagram determines the effective mass and mobility. So, these are the most most important topics we have to compress and we have to present this PPT. Okay. So, I hope this video is useful for those who are preparing the examination. Okay. So already I have to one of the video we have to post before that how to get the study material then what are the procedure we make the payment okay if you have any doubt uh, the link will be given in the description you have to join in the whatsapp and we have to ask your corrects or you have to uh, ask your question in the comment section okay we have to meet in the next class okay thank you.